ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമ്പസി ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തീകിടുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് അതിന് നോട്ട്സ് ആൻഡ് വർഷി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ജൂലൈ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് സിക്സിലാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഐ ടി വിറ്റിയേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇട്ടാണ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അതായത് ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലൊട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന തത്വമായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ സാറ് അതിൻ്റെ ഒരു അത് പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മര തടിക്കാഷ്ടാണെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരവും ആ വസ്തു പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആദേശം മീൻസ് പുറം തള്ളുന്ന പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ പൊങ്ങിക്കിടന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം മുങ്ങിക്കിടക്ക അതായത് മുങ്ങി താഴത്തേക്ക് പോയെങ്കിൽ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ആദേശം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ വോളിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കഷ്ണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോണാണ് ഇട്ടേക്കണമെങ്കിൽ കല്ലാണ് ഇട്ടേക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയവും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത അതായത് പുറത്തേക്കോ പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയവും വോളിയവും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇനി ഇതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിലോണിയും പറയാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് സമം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം സമം ആ വെള്ളം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇനി താഴ്ന്നു പോയ വസ്തുവിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ല് താഴ്ന്ന് പോയെങ്കിൽ താഴ്ന്നു പോയ വസ്തുവിൻ്റെ വോളിയം സമം പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ബോഡി ഈസ് ഫുള്ളി മേഴ്സറി ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസർ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പം അതാണ് പ്ലവന തത്വം അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലൊട്ടേഷൻ ഇനി നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സാർ അതിന് വേണ്ടി ഒരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സാർ ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു അത് മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ള വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം മണ്ണെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും കാരണം എന്താ അത് ഡെൻസിറ്റി ലോയാണ് വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി ലോയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ ലോയും ഹൈയും കണക്കാക്കണത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ട് കുറവ് എന്തിനെയാണ് നമ്മളവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അത് വെള്ളത്തെയാണ് കാരണം എന്താ അത് അതൊരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനാണ് അത് അതായത് ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യ പിടിയിടി ഉണ്ടാവും എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു ദ്രവമാണോ എടുക്കുന്നത് അതായത് എന്തൊരു ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള വസ്തുവാണോ എടുക്കുന്നത് ആ വസ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏത് ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് ആയി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അനുപാത സംഖ്യയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അഥവാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഇപ്പൊ ഞാൻ മണ്ണെണ്ണയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രതയും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു അനുപാതം അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഏത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇത് അനുപാതം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണക്കാക്കണേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത സമം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അതായത് വസ്തു വസ്തു നമ്മൾ ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അതിനുശേഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജലം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം അതുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റേഷ്യോ രൂപത്തിൽ എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോണ്ട് നോക്കാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റാൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റാൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തും വെള്ളത്തിനെയായി താരതമ്യം ചെയ്യണതാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻസിനെ വെള്ളവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യണതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി സമം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കണത് സാർ എടുത്തിരുന്നത് മണ്ണെണ്ണയായിരുന്നു മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത സമം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അതായത് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണെന്ന് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണെന്ന് ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണയുടെ എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടണത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതാണ് അവിടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയായിട്ട് വരുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പിടിയിട്ടിരുന്നതായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ വന്നതെന്ന് ഇനി നമ്മളൊരു ഉപകരണമാണ് സാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ഉപ പുതിയതല്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടാന്ന് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ ആ അതായത് പല സാധനങ്ങളുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ളത് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസിലാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം അതേപോലെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ സാധ്യത അടക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ച സമയത്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണത് ഇപ്പം സാറ് കാണിച്ചു തരുന്ന പുതിയൊരു സംഭവമാണത് സാറിത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുകളിലേക്കാണ് കയറി വരുന്നത് മോള് ആ ഏറ്റവും താഴെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണു അതേപോലെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻ
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഫോർമുല വെച്ചാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണ കിട്ടും വൺ തന്നെ കിട്ടില്ലേ കാരണം ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വാട്ടറായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വീണ്ടും ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരം ആയിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റാൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണോ ആ സാധനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പം സാറ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ പുതിയതല്ല ഈ ഉപകരണം നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ലാറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ലാറ്റോമീറ്റർ അതായത് പാലിൻ്റെ മേന്മ കൊഴുപ്പ് അതൊക്കെ അളക്കണത് ഇത് വെച്ചാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പാലിൽ മുക്കാണ് അതായത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാത്ത സാർ ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത പാലിൽ അത് മുക്കാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണേ അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം സാധാ ഒരു പാലിൽ സാർ എടുത്തിട്ട് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് മുപ്പതാണ് കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് കാണിച്ചത് അതായത് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കാണിച്ചത് മുപ്പത് എന്നാണ് അതിന് ശേഷം സാറ് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം പാല് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതേ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തന്നെ നമ്മൾ മുക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മുപ്പത് എന്ന് കാണിച്ചത് ഇരുപതായി മാറി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പാലിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അളക്കണത് ഈ അപ്പം ഇത് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് മേന്മ അതൊക്കെ വെള്ളം എന്തോരം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഹോംവർക്കിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് വർഷീറ്റ് ഇപ്പം ഇത്ര എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് വർഷീറ്റിലേക്ക് അടക്കാം വർഷീറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഹണിയുടെയും സ്പിരിറ്റിൻ്റെയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയണത് ആദ്യം തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെ ചോദ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് സമം സെവൻ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് സെവൻ എയ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക അതിന് ശേഷം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടണത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വേറെ യൂണിറ്റ് ഒന്നും അതിനില്ല ഇനി നമ്മൾ ഹണിയുടെ കിടക്കാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹണി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണ മാതിരി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹണി സമ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതിനുശേഷം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി സമ അത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതി പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല എഴുതേണ്ടത് നല്ലതാണ് കാരണം അതിനൊരു മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാം തെറ്റിയാലും ഉത്തരം തെറ്റിയാലും
വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അതായത് ഹണിയുടെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എല്ലാവരും എഴുതുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കി നോക്കിയാലും മതി അവിടെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയാലും മതി സോ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം